Opa, nesse vídeo eu vou mostrar para você como eu faço para desenhar o Mickey Mouse nesse estilo aqui mais antigo, né? Daquele primeiro Mickey mesmo, tá certo? É, eu vou mostrar o passo a passo como eu, eu faço para chegar nesse desenho e vou também fazer uma... me aventurar aqui a fazer uma colorização com um lápis de cor aquarelável, tá certo? Então, para começar... Eu estou usando esse caderninho aqui, que ele é próprio para aquarela, da Canson. Né? E eu vou aqui fazer o meu primeiro esboço aqui do Mickey Mouse, tá certo? Então, eu começo a fazer uma bolinha para a cabeça. A gente pode riscar livremente aqui, ó, para você errar o primeiro círculo, você acerta o... A maioria, né? Ah, e depois eu faço um outro círculo. Ah, faz um outro círculo aqui mais para baixo. Do mesmo, tenta fazer do mesmo tamanho do primeiro, tá certo? Mais ou menos assim. E aqui a gente pode fazer o, o esboço de um esqueleto dele, né? Ó, faz um tracinho aqui para a perna. Um outro tracinho para essa outra perna aqui, ó. E esse tamanho aqui é mais ou menos do mesmo tamanho aqui dessa bolinha, um pouco menor, tá certo? E esse tamanho pode variar. O tamanho da perna dele às vezes é maior, às vezes é menor. Dependendo do que ele estiver fazendo, movimentos. Pronto, para cá para os pés, você tenta fazer um... Colocar um mesmo diâmetro aqui dessa cabeça, ó. Coloca aqui no pé dele. O pé dele é muito grande, certo? Só que ele não é do mesmo, do mesmo, da mesma largura da cabeça, né? Mas ele ainda assim é meio... É gordinho, tá certo? O pé dele é meio exagerado. E aqui como o pé eu vou fazer de frente, eu vou colocar ele mais assim, ó. Certo? Pronto. Ah, mais ou menos aqui saindo... A parte de cima você pode colocar. Pronto. Antes de... É, pode colocar os braços aqui, ó. Faz, tenta fazer mais ou menos o tamanho aqui dessa, dessa, dessa perna dele, dessa metade aqui, ó. Metade do braço, certo? E a mão dele aqui a gente faz com um círculo mais ou menos um pouco menor do que essa metade aqui, ó. Tá certo? Metade da cabeça. Eu sempre me baseio muito pelo tamanho da cabeça dele. Aqui mais ou menos o mesmo tamanho da perna. E um círculo para a mão que tem esse diâmetro aqui, tá certo? Pronto. Agora vamos tentar dar um volume para ele. A gente faz o primeiro passo, que é o esqueleto. Depois a gente dá um volume para ele. Como é que eu faço? Primeiro aqui, um, um, uma atenção. A gente tem que dar uma atenção boa aqui para o tórax dele, ó. Que ele é bem diferente disso aqui, tá certo? Divide esse tórax em duas partes. Divide. E você tenta colocar um conezinho aqui, ó. Um conezinho. Tipo um cone meio arredondado aqui na, na ponta, certo? Mais ou menos assim. Pra ficar um pouco mais magro do que... Porque aqui tava muito gordo, né? Aí, só que ele ainda é gordinho, o Mickey Mouse não é tão magro, certo? Então ele tem essa, essa parte exagerada mesmo, a, a bunda dele, a bundinha dele é meio grandinha mesmo, certo? Só que não é tão grande quanto a cabeça. Então a gente faz um, um círculo aqui, certo? Para a perna eu posso colocar cilindros, ó. E aqui um outro cilindro. Lembrando que cada um desses passos aqui eu ensino dentro do meu curso, tá certo? Se você estiver assistindo aí no... É, provavelmente aqui embaixo vai ter um link para você se inscrever lá no meu curso. E eu falo sobre todas essas técnicas aqui que eu estou usando para desenhar esse Mickey. Aqui eu ponho de novo outro cilindro, ó, um pouco mais fino que, a, que as pernas. 
Vou colocar ele mais assim, ó, dobrado para cá. Daqui a pouco eu detalho mais aqui essa parte da mão. Aqui do outro lado também, cilindro mais ou menos da mesma espessura desse aqui. Certo? E aí a gente já tem já tá praticamente feito o volume com a exceção da cabeça, né? Aqui, ó, no, no, na parte da frente do sapato dele, você pode colocar um, uma outra bolinha para fazer um, rele, um, um, um volumezinho aqui para o sapato dele, tá certo? O sapato dele é, 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 tem essa pontinha mais exagerada. E aqui também eu ponho esse mesmo volume aqui na frente, para ficar acima da, da perna dele. Pronto, o volume dos dedos, né, importante também, lá no curso também eu detalho mais sobre isso, falo bastante sobre mãos, né. Vou fazer aqui, ó, vários cilindrozinhos, lembrando que o Mickey tem quatro dedos apenas, né. Então bem aqui a gente tem que colocar três dedos, ó. Aqui. Pode colocar um mais aqui, um mais aqui e outro mais pra cá. Certo? E aqui bem em cima, ó, eu faço uma, uma curvinha para ser a dobra da luva dele. Aqui do mesmo jeito, só que eu vou colocar uma posição diferente. Faço a dobrinha aqui da, da luva, ó, uma dobrinha bem aqui em cima para a palma da mão dele. E aí eu ponho aqui o polegar. Aqui um dedo, outro dedo e outro dedo, certo? Estou traçando aqui a linha para você entender aí como é que eu vou fazer. Aqui eu ponho um polegar, ó. Você põe alguns cilindros para fazer isso, né? Aqui faz uma junção entre, entre eles. Aqui também, ó. E aí... Põe esse último aqui, tá certo? E aí põe um, um círculozinho aqui no meio, que é... Tem esse círculo na, na luva dele aí. Certo? Ó. E aqui pra cabeça... A cabeça eu vou fazer ele olhando pro lado, então eu vou... Eu vou dividir essa, essa, esse círculo, essa esfera, como se fosse uma laranja, certo? Ó, dobro, corto... Uma parte aqui no meio e outra parte ao meio, certo? Ó? Como se fosse uma laranja cortada em quatro partes aí. E aí, bem aqui, ó, pertinho do centro e pegando um pouco para baixo aqui dessa linha dos olhos, eu faço uma elipse bem grande aqui, ó, para um dos olhos dele e do outro lado também. Tá um pouco... Não está bem centralizado, mas vai ficar assim mesmo. Não vai ficar muito para cá, para o lado. Pronto, ó, bem aqui nesse centro, eu puxo uma, uma curvinha. E depois eu puxo essa curvinha até aqui atrás. E faço esse arco aqui, para fazer o sorriso dele, a boca dele. Essa boca não pode passar para cá, para cima. Quer dizer... Poderia, né? Aqui a gente não vai passar. Aqui eu faço o nariz, que é um pouco mais gordinho que os olhos, ó. Certo? Daqui eu puxo outro arco, ó. E aí eu faço o lábio dele, a parte de baixo, bem fininho. E aqui tem a circunferência, que já tava, né, ó. A esfera. Aí com dois arcos eu faço a língua dele. Certo? Aí é o seguinte, ó. Bem daqui do cantinho da boca dele, ó. Pertinho do canto da boca, eu faço um círculo por cima. E desce até essa linha dos olhos aqui, ó. Essa linha dos olhos. Depois eu subo pra cá um pouco pra trás, ó. Faço uma curva grande aqui por cima 
e desço bem para a metade aqui onde está essa linha central, tá certo? Depois subo de novo e desço acompanhando aqui a, a esfera da cabeça dele. Beleza? Pronto, aqui eu dou uma reforçada nessa esfera. E aí é o seguinte, ó. Bem aqui nesse cantinho, eu vou colocar um, uma circunferência que tem esse mesmo diâmetro aqui, ó. O diâmetro da metade da cabeça dele. Então, eu vou colocar mais ou menos assim, tá certo, ó. Uma esfera mais ou menos desse tamanho. E um pouco mais para cá, para cima. Uma outra. Igual. Certo? E aí... É... Aqui, ó, em cima da perna dele, eu ponho outro cilindro. Ó. Você pode dar uma... Fazer uma curvinha diferente aqui para fazer a... A queda da, da roupa dele, da, do calção dele, né? Põe uma curvinha aqui em cima, para meia. E aqui eu ponho um outro cilindro, para fazer a outra parte do, do calção dele. E aí eu faço um tracinho para o rabo dele aqui, tá certo? E já está bem encaminhado né, o nosso Mickey. Uh, aqui, ó, eu faço um salto, um tracinho, é, como se fosse um retângulo em perspectiva. E aí eu faço essas curvinhas aqui para fazer o solado do sapato dele. Certo? Faço outra curvinha por fora aqui. E aqui a curvinha está por baixo. Não preciso me preocupar tanto, né? E aqui eu ponho a dobra da meia também, ó. Certo? Pronto. Aqui é o, o tal Mickey a lápis, né? Mas a gente quer deixar ele assim, tá certo? Ó. Com, finalizado com tinta nanquim e colorido, né? Aqui o colorido dele tá diferente, tá? Com lápis de cor normal, tradicional. Eu vou pintar esse aqui com aquarelável, tá certo? Vamos ver como é que fica nesse papel da canção. Então vamos lá, eu estou usando aqui uma tinta, uma caneta Unipin Brush, certo? Ó. Ela simula a ponta de um pincel. Eu vou tentar finalizar aqui esse Mickey. Nesse momento precisa de muita concentração, então se eu ficar muito tempo calado, não, não estranhe, tá certo? Já deve estar cansado de ouvir minha voz mesmo, né? Então aqui, ó. Vai, o ideal é ir mais lentamente, mais lento possível, tá certo? Só que eu não tô indo tão lento assim. Vou deixar o olho dele um pouquinho menor. Mais próximo aqui para não ficar muito na lateral aqui do, da cabeça, né? Mais ou menos assim. Aqui eu ponho a luvinha dele, ó. Eu 
põe três tracinhos aqui que tem na luva dele, certo? Aqui eu puxo o braço. Essa finalização do braço. Aqui o quadril dele, ó, por trás. Pode botar essa dobrinha aqui, ó. Dobrinha da roupa dele. Só relembrando aí das inscrições do, do nosso curso, tá certo? Você quer aprender a criar os seus personagens, transformar seu bonequinho de palito nos seus personagens favoritos. Você pode, as inscrições para o meu curso estão abertas, tá certo? Aqui eu vou finalizando o sapato dele. Opa! Não queda aqui no pincel. Vou deixar assim mesmo. Fingir que é uma sombra aqui. Acontece. Normalmente eu passaria um corretivo, mas... Sei de repente... Mãozinha dele, ó. Certo. Esse dedo ficou um pouco diferente do que tinha sido planejado, né? Sem problema não. E aqui o rabo. Beleza? Pronto, agora o que a gente vai fazer aqui é... Posso colocar uma sombrinha aqui debaixo do pé dele, ó. O que a gente vai fazer aqui é apagar esses, esse lápis, pintar as partes escuras. Eu vou usar uma caneta mais barata, né? Uma caneta da Faber-Castell aí também. Esse marcador. E... E depois eu vou e depois eu vou passar a... o lápis aquarelável, certo? Então, vamos lá. Vou usando uma borracha comum mesmo. Ah, antes de, de apagar, eu costumo dar uma secada na tinta para evitar que que a tinta manche, né, na hora que você estiver apagando. Então eu costumo fazer isso aqui, ó. Passa a mão, dá uma secada. Se não tiver borrada, aí é que borra mesmo, né? Não, mas se tiver muito, muito fresca a tinta e você passar a mão assim, ela, ela borra mesmo. Tipo essa parte aqui, ó. Tem que tomar cuidado. Esse papel é muito bom para apagar. Se você pegar um papel comum, for apagar com ele, sai o papel, ele acaba rasgando. Com essa borracha, né? Com aquelas mais limpa-tipos, não, não tem esse problema, mas também é mais difícil de apagar. Essa aqui, né? Ela pode, pode tacar força aqui que o papel não, não rasga. Tá certo, ó? Esse papel é novo para mim também, eu estou testando ele agora. Acaba saindo um pouco da tinta também, mas acontece, né? Beleza. 
Agora eu vou fazer, colocar o um marcador, pintar ele aqui de preto. O vídeo vai ficar enorme, né? Mas, vamos lá. Eu tento pintar essas partes mais, mais abertas, assim, ó. As mais fechadas eu vou deixar pro, pra caneta pincel mesmo, certo? Porque ela tem uma ponta muito grande, esse, esse marcador aqui. Aí não fica legal pintar áreas pequenas. Mas ele economiza muita energia, muita, muita energia. A gente economiza muita tinta usando ele. Certo? Vou usar agora a caneta pincel para fazer os detalhes. É uma pena usar essa caneta para pintar. Eu uso aqui nos... Esses detalhezinhos que eu não, não consegui chegar com o marcador. Certo? Vou adicionando esses detalhes pretos aqui. Você tem que ter muita paciência. É, você que quer aprender a desenhar, você não pode ter... Querer ser rápido, né? Eu mesmo aqui, ó, tô... Esse vídeo já tá com o quê? 24 minutos que eu... Você tem que ter calma na hora de, de, de desenhar, na hora de, principalmente na hora de finalizar. Mas o desenho em si também exige paciência, exige calma, certo? 
não pode querer ter um resultado muito rápido, seu desenho vai ficar mal feito, aí você vai acabar desistindo de desenhar por não, por falta de paciência. Tá certo? Ó? Então, aqui o resultado. Eu posso dar uma reforçada nessas partes, mas... Inclusive, é, para mim vai ser uma novidade essa pintura aí com tinta aquarelável. Eu não tenho muita intimidade, certo? Até fiz umas brincadeiras aí, mas não, não tenho muita experiência. Tá, vou deixar assim mesmo. Vou tentar dar uma julgada aqui nessa tinta e eu tô com medo de jogar a água aqui tirar a minha nanquim mas vamos lá eu vou pegar esse lápis vermelho aquarelável certo e vou começar a fazer aqui a minha pintura Ele fica um pouco com essa textura por causa do papel. Esse papel é mais rugoso. Eu acho bom, porque ele o grafite fica melhor de de usar mais atrito, né? Esqueci da bolinha do short dele, já era, essa bolinha aqui, tem umas bolinhas no short dele, ó. agora só outro, só depois da edição, vou fazer a, a língua. E o Mickey, esse Mickey mais antigo é só isso mesmo, né, e o sapato dele. O resto é tudo branco, né? Esse lápis aquarelável, ele é bem macio, sabe? Ele... Ele é muito forte, de propósito, né? Pra você depois passar água e... Mas é bom, é bom de colorir com eles. Inclusive você pode deixar assim, seco, né? Já ouvi alguém falando que você pode deixar assim a seco. Ou você pode... Usar aí a água, né? Eu acho que vou deixar seco. Que eu tô sem um copo com água aqui. Eu não queria parar o vídeo para ir lá buscar. Beleza? O que é que acharam aqui do, do nosso Mickey? Muito simples, né? Se você tem alguma dúvida, pergunta como é que faz esse Mickey aí. Manda nos comentários aí. Manda o um direct para mim no Instagram. Tá certo? E... Se você tem interesse em aprender a desenhar, criar seus personagens favoritos, se inscreve lá no nosso curso. Não sei até quando vai ficar disponível, mas está lá. Não sei até quando o preço atual vai ficar lá, também vai, vai continuar como está, tá certo? Mas se você quer transformar o seu, seu bonequinho de palito em personagens cartoons, assim, os seus personagens favoritos, como o Mickey Mouse, então se inscreve lá no nosso curso, tá certo? E eu te, te vejo lá dentro da nossa área de membros. 
onde eu vou te ensinar cada, cada detalhe, é, tudo que, que eu passei aqui, né? Vou ensinar a desenhar a mão, os pés, cabeça, cada parte do corpo aí do seu personagem, beleza? Então é isso, se você gostou, deixa um, um like aí, um comentário, compartilha aí com os amigos, marca alguém que você acha que vai gostar, tá certo? E é isso, um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.